कॉमोटेटर ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप कॉमोटेटर ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हम ये नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं लेट जी बी ए ग्रुप जी कोई ग्रुप है एंड एक्स कॉमो वाई बिलोंग्स टू जी देन एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू जी इज सेट टू बी सेट टू बी ए कॉमोटेटर of x comma y in g and is denoted by this तो x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई जो एलिमेंट बनेगा g का उसे हम कॉमोटेटर कहेंगे एक्स वाई का इन g इसके ऊपर हम कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं जो सबसे पहला रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि कोई कॉमोटेटर एक्स वाई का आइडेंटिक इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्रूफ दे रहे हैं कॉमोटेटर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले लिया हमें पता है कॉमोटेटर क्या होता है एक्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई इज इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम क्या करेंगे ये हमारा है वाई एक्स का इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी दोनों तरफ हम दोनों तरफ हम y x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर ही मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई इजल टू वाई एक्स हैंस प्रूफ दूसरा रिजल्ट है हमारा एक्स वाई जो कॉमोटेटर है अगर हम उसका इनवर्स लेते हैं तो y x का कॉमोटेटर के इक्वल हो जाता है वो वाई एक्स के जो कॉमोटेटर हैं उसके इक्वल हो जाते हैं प्रूफ दे रहे हैं एक्स वाई कॉमोटेटर एक्स वाई कॉमोटेटर का इनवर्स क्या होगा बेटा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई होल इनवर्स विच इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स का इनवर्स एक्स इनवर्स का इनवर्स विच इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स वाई एक्स क्लियरली ये कॉमोटेटर है वाई कोमा एक्स का तो हैंस प्रूट थर्ड रिजल्ट कर रहे हैं हम एक्स वाई का जो कॉमोटेटर है उसकी पावर जी बराबर हो जाएगा एक्स की पावर जी वाई की पावर जी का कॉमोटेटर प्रूफ कर रहे हैं हियर एक्स वाई जी एक्स वाई रेस्ट पावर जी मीन्स एक्स वाई के कॉमोटेटर की पावर जी का मतलब है 
कि g इनवर्स कॉमोटेटर ऑफ एक्स वाई g इज नोन एज एज कंजुगेट ऑफ कॉमोटेटर एक्स वाई नाउ एक्स वाई पावर जी विच इज इक्वल टू जी इनवर्स कॉम्यूटेटर एक्स वाई जी कॉम्यूटेटर भी खोल दो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई इंटू जी हम सभी के बीच में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा लेते हैं और आइडेंटिटी को लिख लेते हैं जी जी इनवर्स अब आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आइडेंटिटी को लिख रहे हैं जी जी इनवर्स वाई इनवर्स फिर जी जी इनवर्स एक्स फिर जी जी इनवर्स वाई जी अब तीन तीन का पेयर बना लेते हैं g इनवर्स x इनवर्स g g इनवर्स y इनवर्स g g इनवर्स x g g इनवर्स y g क्लियरली ये क्या है g इनवर्स एक्स जी का होल इनवर्स है और ये क्या है जी इनवर्स वाई जी का होल इनवर्स है और ये क्या हो गया तो ये क्या हो गया कॉमोटेटर ऑफ जी इनवर्स एक्स जी कोमा जी इनवर्स वाई जी तो ये क्या हो गया एक्स रेस्ट फॉर जी वाई रेस्ट फॉर जी का कॉमोटेटर हैंस प्रूफ जहाँ एक्स रेस्ट फॉर जी इज ए कंजुगेट ऑफ X एक्स फ्रूट सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए नोन एम्प्टी सेट सब ग्रुप जनरेटेड बाय नॉन एम्प्टी सेट लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट से नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी जी बी ग्रुप
let h is generated by s then elements of h is x type x kya hai s1 raised to power of epsilon 1 s2 raised to power epsilon 2 sn raised to power epsilon n jahan har ek si to s mein se hai aur epsilon i plus minus 1 hai और फोर ओल आई है ये आई वेरी फ्रॉम वन टू एन और एन ग्रेटर देन जीरो नौ एच is a subgroup h is a subgroup of g actually we want to prove that h is a subgroup of g containing s let s belongs to s be arbitrary it implies s is equal to s1 epsilon 1 where s1 is equal to s and epsilon is equal epsilon 1 is equal to 1 plus 1 iska matlab jo s hai h ke element ki form mein ho gaya to s kis mein chala gaya h mein एस का आर्बिट्ररी एलिमेंट था इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट है वो कंटेंड हो गया एच में इट मींस एच इज नॉन एम्प्टी इट इंप्लाइज एच इज नॉन एम्प्टी let x comma y belongs to h be arbitrary it implies x can be written as s1 epsilon 1 s2 epsilon 2 up to s n epsilon n where each si belongs to s epsilon i is equal to plus minus 1 and greater than 0 or ye similarly y is equal to t1 epsilon 1 t2 epsilon 2 tn epsilon n ti belongs to tj belongs to s and epsilon j is equal to plus minus 1 thoda sa different kar lete hain isko epsilon 1 epsilon 2 ke bajaye delta 1 delta 2 delta n likh lete hain to delta j is equal to plus minus 1 aur ये भी हम चेंज कर लेते हैं एन के बजाय एम ले लेते हैं
इट इम्प्लाइज वाई इनवर्स इज इक्वल टू टी वन डेल्टा वन टी टू डेल्टा टू अप टू टी एन रेस्ट पॉल टी एम डेल्टा एन एक्चुअली हम इसे एम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम एम कर देते हैं टी एम डेल्टा एम एम ग्रेटर देन वन जे वेरी फ्रॉम वन टू एम तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा टी एम इन डेल्टा एम माइनस टी एम माइनस वन माइनस डेल्टा एम माइनस वन अप टू टी टू रेस्ट पॉवर माइनस डेल्टा टू इन टू टी वन रेस्ट पॉवर माइनस डेल्टा वन which is equal to t m raised to power delta m dash t m raised to power delta m minus 1 dash up to t 2 raised to power delta 2 dash t 1 raised to power delta 2 delta 1 dash delta 1 dash वेयर डेल्टा आई डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई वेयर डेल्टा आई डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आई इट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एस वन एफ सेवन वन एस टू एफ सेवन टू अप टू एस एन एफ सेवन एन इन टू टी एम डेल्टा एम डैश इन टू टी एम माइनस वन डेल्टा एम माइनस वन डैश अप टू टी टू टी वन रेस्ट पॉवर डेल्टा वन डैश दिस इज डैश ये डैश है जो हम गलती से छूट गया तो ये आ गया हमारा इट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच इट इम्प्लाइज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड एस इज कंटेंड इन एच हैंस प्रूव It implies as as is generated by as. We want to show as which is generated by as is the smallest subgroup containing some smallest subgroup of G containing as. let k be a subgroup of g containing s is arbitrary humne k koi subgroup le liya jo ki s ko contain karta hai 
हमने के कोई सब ग्रुप ले लिया जी का जो कि एस को कंटेन करते हैं नाउ वी वांट टू शो वी वांट टू प्रूव दैट एच इज सब सेट ऑफ के सो टेक एक्स बिलोंग्स टू एच बी आर उटरेवी इट एम्प्लाइज एक्स कैन बी रिटर्न एज एस वन रेस्ट फॉर एफ सेल एन वन एस टू रेस्ट फॉर एफ सेल एन टू एस एन रेस्ट फॉर एफ सेल एन एन वेर ईच वेर ईच एस आई बिलोंग्स टू एस एंड एफ सेल एन आई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन फॉर ऑल आई वेरी फ्रॉम वन टू एन नाउ एस आई ईच एस आई बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आई आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एंड एस इज ए सबसेट ऑफ के देर फॉर ईच एस आई बिलोंग्स टू के फॉर ऑल आई आई वेरी फ्रॉम वन टू एन It implies S I inverse belongs to K because K is a subgroup for all I I vary from one to n because K is a subgroup of G. S I rest for epsilon I belongs to K for all I. I vary from one to n. It implies x belongs to K, because S I epsilon one, S two power epsilon two up to S n power epsilon n. and closure property holds as x is an element arbitrary element of h it means h is a subset of k because k is arbitrary because as k is arbitrary it implies h is a subset of k for all k subgroup of g it implies h is smallest subgroup of g hence proved